ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరి అమలైన తీరు మరి దానికి ప్రతిస్పందనగా ప్రజలందరూ కూడా యావత్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో మొత్తంలో ఇటు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ కానీ ఇటు మల్కాదిగిరి పార్లమెంట్ కానీ అన్ని అన్ని ఈ యొక్క అన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవడం అది కూడా భారీ మెజార్టీ నమోదు చేసుకోవడం ఆ ఒక పనితీరుకి నిదర్శనంగా కనపడ్డాయి కాబట్టి ప్రజల్లో సంపూర్ణమైన నమ్మకం విశ్వాసం మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం పైన పార్టీ పైన ఉందని చెప్పడానికి ఒక ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనమని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను మరి దాని గురించి కూడా కార్యకర్తలందరూ మాట్లాడుకుంటూ ప్రజల గురించి ఎన్నో చక్కటి కార్యక్రమాలు చేపట్టినటువంటి పార్టీ మరి ఇప్పటి కూడా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధి మొత్తం కూడా ఒక్కటంటే ఒక్క సీటు కూడా ఈరోజు వేరే పార్టీలకు వచ్చేటువంటి సందర్భం లేదు కాబట్టి హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికే హైదరాబాద్ అనేది ఒక గ్రోత్ ఇంజన్ లాంటిది ఒక ఒక తలమానికమైందంటే దీంతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా నడుస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి హైదరాబాద్ నగరంలో మొత్తం అంతా కూడా మా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్వీప్ చేయడంలో మరి కేటీఆర్ గారి యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమైంది గణనీయమైందని చెప్పి ఈరోజు కార్యకర్తలందరూ అభిప్రాయపడడం జరిగింది దానికి వారందరూ కూడా వారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ పార్టీ బలోపేతాన్ని కూడా కొన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా వారు తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా వారు అట్ వాటన్నిటి కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మరి రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా మరి మూడు లక్షల యాభై ఐదు వేల మెజారిటీ ఆధిక్యం ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నది కాబట్టి గతంలో మరి అతి స్వల్ప కొన్ని ఓట్లతో మరి కాంగ్రెస్ ఆ రోజు సీట్ గెలవడం జరిగింది ఆ రోజు ఇదే పార్లమెంట్ సీట్కి ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఏమి కూడా చేయలేకపోయినారు ఈరోజు వారి యొక్క సెగ్ సెగ్మెంట్లో అప్పుడు ఏ ఏ ఎన్నికలు జరిగినా సరే ఇక్కడ ఏం ఓట్లు వచ్చిన దాఖలు లేవు ఆ రోజు నీకు ప్రజల గొంతుకని అవుతాను పార్లమెంట్లో పరిధిలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపడతాను మీ వాయిస్ ఇన్ పెడతానని చెప్పి ఆ రోజు ఆ రోజు మభ్య పెట్టి ప్రజల్ని మరి ఏదో రకంగా వారు మాయ చేసి వారి రోజు ఓట్లు వేయించుకొని ఎంపీ అయ్యి ఐదు సంవత్సరాలు ఏమీ చేయలేదు నేను ఇప్పుడైనా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కాబట్టి ఈ పార్లమెంట్ యొక్క అభివృద్ధి పైన వారి వారు చిన్న చూపు చూడకుండా వారి పార్టీకి సీట్ రాలేదని చెప్పి ఒక 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 అక్కసు కక్కకుండా మరి యొక్క అభివృద్ధికి సహకరించాలని చెప్పేసి కూడా అక్కడ కార్యకర్తలతో కూడా అభిప్రాయపడడం జరిగింది అంతేకాకుండా రేపు భవిష్యత్తులో అటు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఇటు బీజేపీ పార్టీ అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ పనుతున్న కుట్రలను చూస్తూ ఉన్నాం రెండు పార్టీలు కలిసి మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీని లేకుండా చేయాలని చెప్పి పనుతున్న కుట్రలు బహిర్గతం అవుతా ఉన్నాయి రోజు రోజుకి ముందు పడుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు అలా స్పష్టంగా ఈరోజు కొన్ని పత్రికల్లో కానీ మరి అనేక ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గానే బీజేపీ పార్టీకి చెందిన నాయకులు డైరెక్ట్గా చెప్తా ఉన్నారు మనం మనం కలిసి ఉందాం బీఆర్ఎస్ పార్టీని నాయకులు లేకుండా చేద్దాం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం లేకుండా చేద్దాం తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని చంపేద్దాము తెలంగాణ లేకుండా చేద్దామని చెప్పేసి పంట పడుతున్న కుట్రలు మరి ఒకటి ఒకటి బయటపడతా ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ప్రజలకు లోపుతో తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు కార్యకర్తలందరూ కూడా పార్టీ అధిష్టానానికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది మరి అంతేకాకుండా మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం గడిచిన కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి వచ్చిన తరుణంగా ఈ యొక్క నలభై ఐదు రోజుల్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీల గురించి ప్రశ్నిస్తే ఈరోజు మమ్మల్ని బెదిరించే విధంగా మా పార్టీని బెదిరించే విధంగా వారు మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఏ రకంగా వాళ్ళు వారి యొక్క స్టేట్మెంట్లు కానీ వారి స్థాయికి దిగజారి మాట్లాడుతున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకటే ఒకటి స్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మూడోసారి ఎన్నికలైన తర్వాత ప్రజల యొక్క తీర్పుని గౌరవిస్తూ మేమందరం కూడా ప్రభుత్వానికి సహకరిద్దాం వారిని ఎందుకంటే ప్రజలు వారి తీర్పు ఇచ్చారు కాబట్టి వారికి ముందు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి ఆలోచనతో ఒక నిర్మాణాత్మకమైన పాత్ర మరి ఒక అపోజిషన్ పార్టీగా మేము పోషిద్దామని చెప్పేసి అనుకున్న తరుణంలో వారు మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా వారు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడానికి వారికి ముఖం లేక దారి లేక మా పైన నెప్పం మూపే ప్రయత్నం మొదటి నుంచి కూడా చేస్తూ ఉన్నారు గవర్నర్ స్పీచ్ను స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఈరోజు వరకు అవే చేస్తూ ఉన్నారు వారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వారు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలా కానీ తప్పులు ఎత్తు చూపి మరి గతంలో మరి ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి అప్పుల పాలు చేశారనేటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రయత్నం చేసి ఒక తప్పుడు ఆరపర చేసి దాని యొక్క మరి అవి అవి చూపి ఈ హామీలని కొట్టి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది 
మరి గతంలో ఇదే అసెంబ్లీలో మరి అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్గా ఉన్నటువంటి మరి నాయకులు ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా డిప్యూటీ సీఎం ఉన్నారు ఆ రోజు రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి వారికి ప్రతి ఒక్క అంశం పైన అవగాహన ఉన్నది ప్రతి ఒక్క అంశం పైన వారికి సంపూర్ణంగా లోతైనట్టు అధ్యయనం ఎందుకంటే అసెంబ్లీ చర్చ చర్చలో ప్రతి ఒక్క బడ్జెట్ సమావేశంలో వారు ఉన్నారు కాబట్టి తెలిసి వారు చేశారా ప్రజలను మోసగించడానికి చేశారా లేకపోతే అధికారం రావడానికి అబద్ధాలు చెప్పారని చెప్ప చెప్పే ఒక సమయం ఆసరమైంది కాబట్టి వాటన్నిటి కూడా తప్పుదో పెట్టి పెట్టడానికి ఈరోజు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఏదేమైనా సరే ఈ యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల వారు ఏ రకంగా దీన్ని కాలేపన చేసి పోస్ట్పోన్ చేసి ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది మళ్ళీ పార్లమెంట్లో గెలవాలని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి నిన్నకాక మొన్న ఈ రెండు రోజుల్లో కొన్ని సర్వేలు వస్తూ ఉన్నాయి చాలా స్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హయ్యెస్ట్ సీట్స్ తప్పకుండా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీకే రాబోతున్న స్పష్టంగా సంకేతాలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని మేము కోల్పోయినామని బాధపడుతున్న గ్రామాల్లో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా మళ్ళీ అత్యధిక స్థానాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో సాధించుకోబోతున్నామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మరి అంతేకాకుండా కార్యకర్తలందరూ కూడా గతంలో పదవుల గురించి కూడా కొన్ని చెప్పడం జరిగింది మరి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి కేటీఆర్ గారు స్పష్టంగా మరి గ్రామ స్థాయి నుంచి కూడా క్షేత్ర స్థాయి నుంచి కూడా జిల్లా స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి వారికి మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయిని స్టార్ట్ చేసుకుంటే మండల స్థాయి జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి వారికి అన్నీ కూడా పార్టీని పటిష్టపరచడానికి మరి ఒక బలోపేతం పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి కార్యకర్త కార్యకర్తలు ఇచ్చిన సూచనలన్నీ కూడా పరిణంలోకి తీసుకొని తప్పకుండా అన్ని కమిటీస్ కూడా త్వరలోనే ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది దాని కార్యకర్తలు అందరూ సంతోషాన్ని కూడా వ్యక్తం చేసి వ్యక్తం చేసే సంగతి కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను కాబట్టి ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సమేతంగా ఉన్నది ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి తప్పుడు ప్రచారాలని అబద్ధ ప్రచారాలని వాటన్నిటి కూడా ఎత్తి చూపిపోతా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనీ చేసుకుంటూ మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు యొక్క వ్యవహార శైలి కూడా మరి కార్యకర్తల్లో కానీ ప్రజల్లో కానీ వారు అసహించుకునే విధంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక స్థాయి ఒక స్థాయిలో ఉన్న సంగతి మర్చిపోతూ ఉన్నారు వారు ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత చేపట్టిన సంగతి మర్చి మర్చిపోయి ఇంకా కూడా వారు ఏదో గాలి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది మంచి పద్ధతి కాదు రాష్ట్రానికే కీడు చేసే విధంగా రాష్ట్రానికి అప్రతిష్ట పాలు చేసే అప్రతిష్ట పాలు చేసే విధంగా వారి వ్యవహారం ఉన్నది ఇప్పుడు కేవలంగా వారు ముఖ్యమంత్రి అనే సంగతి గుర్తు పెట్టుకొని ఆలోచన చేసి మరి దేశ విదేశాల్లో పర్యటన ఉన్నప్పుడు కూడా రా రాజకీయాలు మాట్లాడి అక్కసుగా ఒకతా ఉన్నారు అది మంచి పద్ధతి కాదు అది మానుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మరి నేను మా పార్టీ తరఫున అంత కార్యకర్తలు అభిప్రాయపడ్డారు కాబట్టి వారికి నేను సూచన సూచన సూచి సూచిస్తా ఉన్నాను సలహా ఇస్తా ఉన్నాను మంచి పద్ధతి కాదు మీరు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు రాష్ట్రానికి ఏ పట్టుబడులు తీసుకొస్తారు రాష్ట్రాన్ని ఏ మాడల్ తయారు చేసుకుంటా ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఎన్ఆర్ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఓట్లు లేవు సీట్లు లేవు అక్కడ వెళ్ళి వారి దగ్గర రాజకీయాలు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నిటిని కూడా ప్రజలు చాలా దగ్గరగా గమనిస్తూ ఉన్నారు మేము వారికి సమయం ఇవ్వాలి కాబట్టి మేము ఓపికతో ఉన్నాం సహనంతో ఉన్నాం అడగాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది కాబట్టి అడుగుతూ ఉన్నాం ఏం ధర్నాలు చేయట్లేము రోడ్లు ఎక్కతలేము ఏం చేస్తలేము మీరు చెప్పిన మాటలే గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం దానికే తట్టుకోలేక ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు మంత్రులు కానీ మరి అటు ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ కాబట్టి మేము అడిగే మీరు చూస్తూ ఉన్నాం రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్ అవుతుందని చెప్పేసి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు నవంబర్లో చెప్పినారు డిసెంబర్లో అప్పుడు పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు అదే మాటను కేటీఆర్ గారు గుర్తు చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఉప ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు దాని విధ్వంసకరమైనటువంటి ఒక ఆలోచనగా దాన్ని అభి అభి దాన్ని చెప్పడం సరి సరైన పద్ధతి కాదు ప్రజలకి స్పష్టత ఇవ్వండి మళ్ళీ మీ పార్టీ నాయకుడు కూర్చొని మీరేమో మీ ఉప ముఖ్యమంత్రి వారేమో ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటారు మరి మీ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులే మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎస్ మేమే చెప్తున్నాం కట్టదని చెప్తా ఉన్నారు ప్రజలని అయోమయం చేస్తా ఉన్నారు రాష్ట్రాన్ని అయోమయ పరిస్థితి చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి అలా కాకుండా మీరు సరైన పద్ధతి మీరు స్పష్టమైనటువంటి దిశానిర్దేశం చేయండి మీరు చేస్తారా చేయరా చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు చేస్తారు అది చెప్పాల్సింది ఏ విషయం మర్చిపోయి పక్కన పెట్టి మమ్మల్ని ఏదో
కాబట్టి దీన్ని మానుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం కార్యకర్తలు మా పార్టీ పా కార్యకర్తలు నాయకులందరూ కూడా చాలా ఓపికతో సహనంతో చక్కగా ఉన్నారు మేము పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు వాస్తవాలతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం మేము ధర్నాలు చేయట్లేదు మేమేం రోడ్లకు ఎక్కుతలేము మేమేం బంధులు ప్రకటిస్తలేము కేవలం మీరు చెప్పిన మాటల్ని గుర్తు చేస్తున్నాం అది కూడా మీరు అంటున్నారు కాబట్టి కాబట్టి మేము చాలా ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ ప్లే చేద్దామని చెప్పేసి మా అధినేత కేసీఆర్ గారు మాకు స్పష్టంగా గతంలో నేను ఆదేశాలు జారీ చేశారు దాని కట్టుబడే మేమందరం ఉన్నాం కాబట్టి మీరు తప్పుడు విధాన ఆరోపణలు మానుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం బీజేపీ పార్టీ కూడా ఈరోజు రామ మందిరాన్ని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరి భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇక్కడనే వారు కొన్ని కొత్త కొత్త మరి సాంప్రదాయాలు సంస్కృతులను తీసుకొచ్చి దాన్ని ఓటు రూపంలో మలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రజలు దాన్ని అన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు దానికి ఎవరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు అన్ని కూడా విషయాలు పైన సంపూర్ణ అవగాహన ఉన్నారు కాబట్టి వాటికి వారి దా తోవ ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్గా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నిన్న వచ్చినటువంటి ఒక సర్వేలో మంచి నంబర్ వన్ స్థానంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధిక సీట్లు కైవసం చేసుకోబోతుందని చెప్పేసి స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చినాయి కాబట్టి రిపోర్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి మినిమం ఎనిమిది నుంచి మాక్సిమం పన్నెండు సీట్లు ఖచ్చితంగా సాధిస్తున్న మన రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి మేము మాక్సిమం సీట్లు సిక్స్టీన్కి సిక్స్టీన్ కొట్టాలని చెప్పేసి కూడా మంచి క్యాండిడేట్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నంలో ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా మనీ చేసుకుంటూ మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి క్షేత్ర స్థాయిలో రాబోయే రోజుల బలోపేతం చేసుకుని తిరుగులేని శక్తిగా తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని కాపాడే పార్టీగా తెలంగాణ వాయిస్ తెలంగాణ గలం అంటేనే మరి మన పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కాబట్టి మరి ఢిల్లీ స్థాయిలో మరి రాణించాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హక్కులు న్యాయంగా రావాల్సిన వాటర్ తెచ్చుకోవాలంటే కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీతో సాధ్యపడతా తప్ప వేరే పార్టీతో కాదని చెప్పేసి కూడా కార్యకర్తలను అభిప్రాయపడడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే రేపు పని కూడా ప్రణాళిక రూపొందించుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తాను థ్యాంక్ యూ గౌరవ పాత్రికే మిత్రులకు నమస్కారం ఈరోజు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా అయితే పార్లమెంట్ స్థాయిలో జరిగినటువంటి సమీక్ష సమావేశంలో మా పార్టీ నాయకులు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు హరీష్ రావు గారు మిగతా పెద్దలు మా జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసి ఎలక్షన్స్ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలను విశ్లేషించుకొని భవిష్యత్తుకు ఎలా అడుగులు వేయాలి భవిష్యత్తుకు ఎలా ప్రణాళిక రక్షించుకోవాలని ఒక ఆరేడు గంటలుగా చాలా చక్కటి చర్చ జరిగింది చాలామంది నాయకులు కార్యకర్తలు కూడా చాలా సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు పార్టీ ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి ఏ రకంగా రేపు జరగబోయే పార్లమెంటు ఎలక్షన్లో మనం వ్యవహరించాలి అదే రకంగా అధికార పార్టీ ఏ రకంగా ఎలక్షన్ ముందు అబద్ధాలు మాట్లాడి కాలయాపన చేయడం కోసం ప్రతిపక్షాల పైన మా పైన ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన మాట్లాడే తీరును కూడా కార్యకర్తలు చాలా చర్చ జరిగింది వారు చాలా మంచి సలహాలు సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈరోజు అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పార్టీ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు వారు మేము ఇంకా ప్రతిపక్షంలోనే ఉన్నామనే విధంగా వివరిస్తూ ఉన్నారు బాధ్యతగా మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు బాధ్యత రహితంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక మాట అనొచ్చులే నాకు తెలియదు కానీ ఒక వీధి రైడీలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారి తీరు టిఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ కండువ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన జెండా ఏం మాట్లాడుతున్నావు సో ఉండాలి కదా నువ్వు ఎవరిని అంటున్నావో సో ఉండాలి కదా ఈ జెండానే కదా ఈరోజు ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయడానికి కారణం ఈ రాష్ట్రం కాకపోతే ముఖ్యమంత్రి అవుతుంటివా సమాఖ్యవాదుల సంఖ్యలు చేరి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కి వాళ్ళ కాళ్ళ కాడ బూట్ల కాడ నిలబడ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి మనం చూస్తూ ఉన్నాం సోషల్ మీడియాలో అక్కడ ఉన్న నిన్ను ఒక గుర్తింపుని ఇచ్చిన ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన ఈ జెండా ఈ జెండాను వంద మీటర్లు పాతావా బిడ్డ నువ్వు కాదు నీ తాత ముత్తాతలు వచ్చిన ఏం చేయలేదని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఒక శాసనమండలి సభ్యుడిగా 
ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా ఎందుకు ఇంత ఆవేదన ఈ రాష్ట్రం ఈ ప్రాంతం అంటే మాకు ఎందుకు ఇంత ప్రేమ అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం ఈ తెలంగాణ తెచ్చిన వాళ్ళం ఈ పార్టీ ఈ జెండా కింద నాయకులుగా ఎదిగిన వాళ్ళం మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు రెండు వేల ఒకటిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని స్థాపించి ఎన్నో ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించారు నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మూడు రోజుల తర్వాత తెలంగాణలో అడుగు పెడతా సంగతి చూపిస్తా అంటున్నావు వచ్చే ముందు ఒకసారి ఆలోచించి నీకంటే ముందు చాలామంది ముఖ్యమంత్రులను చూసి నీ జెండా మేము ఇక్కడ ఢిల్లీలో చక్రం దింపుతామని అనుకున్న వాళ్ళని చూసాం రెండు వేల కోట్లు ఏంది పరిస్థితి మనుషులను నక్సలేట్ల పేరుతో మాయం చేస్తున్న రోజులు అవి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా అక్కడ ప్రధానమంత్రి కూడా తనే నిర్ణయించే పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో కూడా ఇవనికి భయపడలేము మేము ఈ జెండా ఇవనికి భయపడలేదు నువ్వు ఎంత అసలు వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళు నీ నాయకులు వాళ్ళు నీ గురువు గారు ఆ రోజు ఉండే అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా మేము ఎవరికి భయపడలేదు ఇక్కడ దేశంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు మమ్మల్ని అనచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే కూడా మేము భయపడలేదు రెండు వేల ఒకటి నుంచి నీకు ఇంకో విషయం గుర్తు చేస్తా ఉన్నా రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు దాకా ఇప్పుడు నువ్వున్న పార్టీ అధికారంలో ఉండే ఎన్నో రకాలుగా మా పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టడానికి చూశారు ఆనాడు మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకున్నారు మా పార్టీని చీల్చడానికి ప్రయత్నం చేసినారు అయినా మేము ఏమో భయపడలే నువ్వు ఆ విషయం గుర్తు చేసుకో వాళ్ళ వాళ్ళకంటే గొప్పడో కాదు నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు కొంత నేను యువకుంగా ఉన్నా ఏది మాట్లాడినా చెల్తుంది కొంత నేను స్పీడ్గా ఉంటా అనే ఆలోచన నీకు ఉండొచ్చు కాక ఉండాలి తప్పలేదు కానీ నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అనే విషయాన్ని మర్చిపో నువ్వు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా మాట్లాడినట్టు అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా మాట్లాడినట్టు ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడితే తెలంగాణ సమాజం ఖచ్చితంగా నీకు బుద్ధి చెప్పే రోజులు వస్తాయి అతి తరలో మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా మీరు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా రేపు ఎలక్షన్ కోడు రావడం కోసం ఎదురు చూస్తూ మీరు ఆ రకంగా ఒక తొందరగా ఎలక్షన్ వస్తే బాగుండని ఆలోచన చేస్తూ మీరు ఎంక్వైరీల పేరుతో నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా మా ప్రభుత్వం పెన్షన్లు ఇచ్చింది మా ప్రభుత్వం కళ్యాణ లక్ష్యం ఇచ్చింది షాదీ ముబారక్ ఇచ్చింది ఆన్లైన్లో డబల్ బెడ్రూమ్ కోసం అప్లికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది అర్హులను తేల్చారు ఈ అధికారులే కదా అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కూడా నువ్వు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఉన్న పెన్షన్ వాళ్ళకు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఇస్తాను ఇవి ఫస్ట్ నువ్వు కరెంటు బిల్ మాఫ్ చేస్తా ఉన్నావు నీవు ఇంకో మంత్రి గారు కోమటిరెడ్డి గారు బహుశా మీ దగ్గర కూడా సోషల్ మీడియాలో అందరి వాళ్ళు మాట్లాడి ఉన్నాయి లేదా మా పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఇస్తాం అది చేయకుండా హామీలు నెరవేర్చకుండా ఒక హామీ నెరవేర్చి నేను నేను మా ఊరిలో చూసిన మల్లెంపేట అని ఒక విలేజ్ ఉంటుంది గొడవ అవుతుంది వెళ్తా ఉన్నా ఆ గ్యాస్ బర్న్ ఆట ఉంది చాలామంది మహిళలు తవ్వాను ఏంది గొడవ అని బండి ఆపిన చాలా పెద్ద గొడవ అవుతా ఉన్నా అందరు గ్యాస్ తీసుకున్నారు చల్ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఐదు వందలకి ఇస్తాను కదా మేము పైసలు ఏమి ఇంతే ఇస్తామని అంటున్నారు వాడు అంటున్నాడు గ్యాస్ వాడు లే లేదమ్మ ఇంకా మాకు రాలేదు ఇస్తలేరు అంటే ప్రజలకు ఏదో రకమైన ఆశ కల్పించి ఓట్లు వేయించుకొని ఈరోజు కాలయాపన కోసం తెలంగాణ ప్రజలారా ఆలోచించండి వీరి నాటకాలు గ్రహించండి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కోసం మాత్రమే వీళ్ళు కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఐదు వందల ఇంటికి ఒక గ్యాస్ ఇస్తానారు ఏ రకంగా వైట్రేషన్ కాడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు దాని ప్రకారం ఇస్తే ఎవరైనా ఆపుతున్నారా ఈరోజు రెండు వందల యూనిట్లకు సంబంధించినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడింటే ఆ రోజు మా ఆడపడుచుల రెక్కల కష్టం కరెంటు బిల్లు కట్టుదక్క మీరు మీరు వచ్చే వస్తుంటే కట్టకండి అన్నాడు కోమటిరెడ్డి గారు అయితే నవంబర్ నుంచే కట్టద్దు అన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడేది మేము మాట్లాడింది కాదు ఇవన్నీ ఈరోజు చేస్తే ఎవరైనా వద్దంటున్నారా తెలంగాణ ప్రజలు వద్దంటున్నారని మేము అడుగుతా ఉన్నాం వారు హామీలు నెరవేర్చకుండా ఈ పార్టీని మూడు వందల మీటర్లు బంద పెడతాం ఆ నాయకుని కేసులు పెడతాం మిమ్మల్ని జైల్లో పెడతాం అరే బాబు చాలామంది వచ్చారు చాలామంది పోయిండ్రు జైళ్ళు కేసులు కొట్లాటలు ఉద్యమాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొత్త కాదు కేసీఆర్ గారికి అంతకంటే కొత్త కాదు వారు అన్నీ చూశారు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 
ఏక చక్రాధిపతులను చూశాడు చక్రాధిపతులను చూశాడు మేము చక్రం దింపుతాం దేశంలో ఢిల్లీ నివాదం చూశాడు మేము అనుకుంటే ఏదైనా చేస్తాం ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల పెడతాం అని చూసినాడు నువ్వు చాలా చిన్నవాడివి దయచేసి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు ఈ ప్రభుత్వంలో పెద్దలకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను చిల్లర వ్యవహారాలు బంద్ చేయండి ఫస్ట్ ప్రజలు మీ మీద చాలా పెద్ద బాధ్యత పెట్టారు చాలా పెద్ద నమ్మకంతో మీకు ఓట్లు వేస్తారు తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినప్పటికీ మీరు చెప్పినటువంటి అబద్ధాలు చాలా చెప్పారు సరే ప్రజలు కూడా మామల్ని చాలా గొప్పగా చూసి మాకు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు ఇచ్చారు అయినప్పటికీ ఎక్కడో వీళ్ళు ఏమైనా చేస్తారేమో ఒక ఆశతో మీకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు ఆ హామీలు నెరవేర్చే పని చేయండి ఫస్ట్ మమ్మల్ని బోంద పెట్టడము జైల్లో పెట్టడం తర్వాత చూద్దాం కానీ ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి ఎవడైనా సరే చిల్లర మాటలు ఎందుకు ఎందుకు మాట్లాడుతా ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా మేము మాట్లాడితే తెలుసు మీకు వారు ఇదే భాష మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తెలంగాణలో సామెతుంది ఇటుకెత్తే కొడితే రాయితో సమాధానం చెప్పాలి మరి మీరు అట్లా చెప్తే మేము కూడా తప్పకుండా ఇట్లానే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీ వ్యవహార శైలి మార్చుకోండి ఫస్ట్ ప్రతిపక్షంలో నుంచి అధికారంలోకి వచ్చినవనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకొని ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే విషయంలో మీరు ఆ దృష్టి పెట్టండి అసెంబ్లీలో హరీష్ రావు గారు అడిగారు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామన్నారు ఏమైందని బట్టి గారు తెలియదు మేము అందరూ అంటాడు ఈరోజు మాకు వీడియో చూపించారు మీ మీరు మాట్లాడే విషయాలు మీకు తెలియదు అంటే ఎవడు వాడతాడు ఏ జిల్లాకు పోతే ఆ జిల్లా ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ పోతే ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇష్టం వచ్చినట్టు అధికారం వస్తా అనుకోలేరాలి కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు అధికారం వచ్చిన తర్వాత చేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇక ఏదో రకమైన తను డైవర్ట్ చేయాలి పక్కన జరపాలి ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చే వరకు కాలయాపన చేయాలి ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది ఇక ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది కదా నేను చేయలేము తప్పకుండా పార్లమెంట్ తర్వాత చేస్తామని చెప్పేసి చేతులు ఎత్తేసే కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నారు తెలంగాణ సమాజం కూడా అంతా గ్రహిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా మరొకసారి చెప్తా ఉన్నా మీరు ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చే విషయంలో ముందు ఉండండి మీరు ఉండాల్సింది ముందు వరుసలో ప్రజలకే ఏ కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తామని చెప్పారో దాంట్లో ఉండండి ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్షంగా మా బాధ్యత మేము నెరవేరుస్తామని ప్రజల పక్షం నిలబడతాం పోరాడతాం ఎంతటి వరకైనా తెగించి కొట్లాడే సత్తా ఉన్న వాళ్ళం గతంలో కూడా ప్రతి సందర్భంలో రాష్ట్రం కోసం కావచ్చు రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని విషయాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాల మీద కూడా కావచ్చు ప్రతి విషయంలో మేము పోరాటం చేసిన వాళ్ళం పోరాట పట్టిన ఉన్న వాళ్ళం తప్పకుండా ప్రజల పక్షం నిలబడతాం థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అదేవిధంగా ఇక్కడ మా యొక్క పెద్దలు అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇవాళ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ మీటింగ్ మా యొక్క వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చేయడం జరిగింది కార్యకర్తలు లీడర్ల యొక్క మనోభావాలని వాళ్ళ యొక్క కష్టసుఖాలని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇదొక కీలకమైన నియోజకవర్గం హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించి ఎందుకంటే ఇక్కడ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంది ఏంటంటే ఒక ఎంపీ ఎలక్షన్ రాగానే నేషనల్ పాలిటిక్స్కి సంబంధించి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారు కానీ ఒక స్థానికంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతోటి కార్పొరేటర్లతోటి కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అదేవిధంగా రైల్వేస్కి సంబంధించిన సమస్యలు డిఫెన్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు ఇవాళ ఎన్నో ఉన్నాయి వీటిని పరిష్కరించుకోవాలంటే ఇక్కడ స్థానిక నేతలతో స్థానిక నాయకులతో కలిసి పనిచేసి వీటన్నింటిని పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ కార్యకర్తలకు సవివరంగా తెలియజేసుకొని ఇది మనం గెలిపించుకుంటే ఏ విధంగా పనులు చేసుకోవచ్చు అని సవివరంగా తెలియజేయడం జరిగింది మీ ద్వారా కూడా మా యొక్క ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలకి ప్రజలకు కూడా ఈ యొక్క సందేశాన్ని తీసుకుపోవాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాను ముఖ్యంగా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఇవాళ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఇవాళ ఒక ముప్పై రెండు వేల ఓట్లు ఇవాళ కంటోన్మెంట్ బోర్డు ఎలక్షన్స్కి పనికిరాకుండా ఉన్నాయి వాళ్ళు కేవలం ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్కి మాత్రమే ఓటు వేయగలుగుతారు ఈ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించాలంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యేతోటి సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఈ మధ్యనే నేను మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం నుంచి యాభై వేల వే ఓట్లతోటి మెజారిటీతో నెగ్గడం జరిగింది అక్కడ కూడా అనేక సమస్యలు ముఖ్యంగా రైల్వేకి సంబంధించిన 
అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి అది చుట్టుముట్టు రైల్వే లైన్లతో నిండి ఉంది దాంట్లో వంతెనలు నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వీటిని చేసుకోవాలంటే మాతో పనిచేసే ఎంపీ మాతో ఉంటే ఇంకా మంచిగా పనిచేసుకోవచ్చు అనేసి మేము ఇవాళ అందరం కూడా మా యొక్క కార్యకర్తలకు అదేవిధంగా మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి హరీష్ అన్నకు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా ఇది గెలుచుకొని ఈ ఈ యొక్క సమస్యలను కూడా ప్రజల పక్షాన పోరాడి తెచ్చుకుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం పత్రికా మిత్రుల సోదరులకు అదే మాదిరిగా మా పార్టీ ప్రెసిడెంట్కు మా ఎమ్మెల్యేలకు అందరికి కూడా నమస్కారం ఈరోజు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కార్పొరేటర్లతోటి కౌన్సిలర్లతోటి ఎంపీపీ జడ్పీటీసీ సీనియర్ కార్యకర్తలతోటి సమావేశం జరిగింది ఎంత బ్రహ్మాండంగా జరిగిందంటే మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు మా హరీసాన్ ఉన్నాడు మా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అని ఉన్నాడు అసలు పబ్లిక్ మా కార్యకర్తలు మా కార్పొరేటర్లు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారంటే తెలంగాణలో ఏ ఏడు నియోజకవర్గాలు ఒక ఎంపీ పార్లమెంట్ ఏరియాలో ఉన్న సీట్ దానికి గెలిచింది ఏకైక నియోజకవర్గం తెలంగాణలో ఏదైనా ఉందంటే అది మన మల్కాజ్గిరి ప్రజలు ఎంత జోష్ ఎంత ఉత్సాహం అన్ని రకాలు కూడా ఇలా ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళు మూడు లక్షల యాభై ఐదు వేల మెజార్టీ ప్రతి ఎమ్మెల్యే యాభై యాభై వేలతోటి గెలిచి అది మామూలు విజయం కాదు ఇదంతా విజయం ఎవరి విజయము దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మన ఐటీ మినిస్టర్ ఇలా క్లియర్గా మా కార్యకర్తలంతా కూడా ఒక ఒక మూడ్ ఆఫ్లు ఉన్నారు కష్టపడ్డారు ఫలితం వచ్చింది మల్కాజ్గిరిలో అన్ని ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలిచినాము కానీ గవర్నమెంట్ రాలేదు ఇంత అభివృద్ధి చేసిండు కేటీఆర్ ఐటీ సంస్థలను ప్రపంచానికి తీసుకుపోయిండు దావుసుకు పోయి ఎన్నో ఎన్నో ఎలక్ట్రో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద స్టార్టప్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీలన్నీ తీసుకొచ్చిండు ఐటీ ఇండస్ట్రీని ఒక ప్రపంచ స్థాయికి ఇండియా భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ స్థాయికి తీసుకుపోయిండు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా పెంచిండు అందుకే ప్రజలందరూ కూడా ఐటీ మంత్రిగా ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ లేకుండా వాళ్ళు అసలు భరించలేకపోతారు అదే మాదిరి సిటీ సైడ్ ఇట్లా ఉంటే రూరల్ సైడ్ పన్నెండు వేల ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది గ్రామాలు మన కేసీఆర్ గారు ఒక చెట్టు చూస్తే కేసీఆర్ కనిపిస్తాడు అట్లా నీ చెరువును చూస్తే నలభై ఆరు వేల చెరువులు అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేసాడు నీళ్ళను చూస్తే కేసీఆర్ కనిపిస్తాడు ఆ లైట్లు చూస్తే కేసీఆర్ కనిపిస్తాడు క్రీడా మైదానం చూస్తే కేసీఆర్ కనిపిస్తాడు ప్రతి ఒక్క డంపింగ్ యార్డ్ కానీ గ్రేవ్ యార్డ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరి కూడా సాగునీరు కానీ తాగునీరు కానీ కేసీఆర్ కనిపిస్తాడు కదా అసలు ఉంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రాలేదా అని ఊర్లలో కూడా భరించలేకపోతుంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ అదృష్టమయ్యా వాళ్ళకు నడిచి వచ్చిన కొడుకు పుట్టిండే వాళ్ళకు ఎందుకంటే మా కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్ రావు అన్ని రాడీ మండి చేసి పెట్టారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నూట ముప్పై ఏళ్ళ చరిత్ర వాళ్ళది యాభై ఆరు ఏళ్ళు పరిపాలించారు వాళ్ళ భారతదేశాన్ని వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటలేరు మాది పాత కాంగ్రెస్ అనుకుంటలేరు ఏదో కొత్తగా ప్రాంతీయ కొత్తగా పార్టీ వచ్చింది కొత్తగా తెలంగాణలో గెలిచినాము కొత్తగా మేమే వచ్చినాము కొత్తగా మేమే చేస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నారు అయ్యో రామా అదేదో శాస్త్రం ఉన్న చూడు అది సౌ చువా కాకే బిల్లి అని అంటారు చూడు అసలు కాంగ్రెస్ కథకు మనం ఏం చెప్తాం వాళ్ళు ఏం చేయలేదు దేశంలో ఏం చేసారు దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలల్లో కళ్ళల్లో ఒత్తు వేసుకొని ఒక మోడల్ రాష్ట్రం చేసిందంటే కేసీఆర్ దేశంలోనే ఏదన్నా అభివృద్ధి చేసిందంటే నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే కేసీఆర్ ఇవన్నిటి పెట్టుకొని ఏదో యూట్యూబ్లల్లో వాట్సాప్లల్లో ఆరు గ్యారంటీలు ఉన్నావా ఏ గ్యారంటీలు ఉన్నావు అన్నావు వచ్చినావు ప్రభుత్వం ప్రజలు నిన్ను కోరుకున్నారు మేము కూడా స్వీకరిస్తున్నాం మేము కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నాం రండి 
మీదేదో చెప్పు రిపోతుందాక మినీ క్యాబినెట్ మీటింగ్లే మినీ డిస్కషన్లే రోజు చర్చలే కానీ ప్రజలకు ఇచ్చింది ఏం లేదు నువ్వు ఎన్ ఎందుకు ఇంత డిస్కషన్లు ఎందుకు ఇట్లా అప్లికేషన్లు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒట్టిగా పేపర్ల మీద ఎందుకు ఆరు గ్యారంటీల మీద ఫామ్ నింపుతున్నాను నువ్వు ఆల్రెడీ రేషన్ కార్డు లేదా ప్రజల దగ్గర ఆల్రెడీ రెండు వేల పింఛన్ పడతలేదా వాళ్ళకే ఒట్టు నాలుగు వేలు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వైట్ కార్డు ఉన్నలకే ఒట్టు గ్యాస్ సిలిండర్ ఐదు వందలకే ఇవన్నీ ఎవడు ఆపుతున్నాడు ఎవరైనా ఆపుతున్నామా ఇంత పెద్ద నెత్తి వాళ్ళు కొట్టుకునేది ఎందుకు డిస్కషన్ ఆల్రెడీ రైతు బాధ పడతానే ఉంది కదా వాళ్ళకే ఒట్టేసే పైసలు అన్ని గిక్కొని పోయిరు అన్ని ఊడ్చుకొని పోయిరు అంటే మీ ప్రభుత్వం వస్తుందని మేము అవించినాము మేమే ఉంటామనుకున్నాము ప్రగతి బాయర్ కట్టాము కొత్త సెక్రటరీ కట్టాము యాదగిరి గుట్ట కట్టాము కమాండ్ కంట్రోల్ ఆఫీస్ కట్టాము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక అద్భుతంగా చేసినాము ఇవన్నీ చేస్తే అప్పులు కావా సంసారం పనిచేస్తుంటే అప్పులు కాకపోతే ఏమైనా లాభాలు వస్తాయా మీకు అన్ని బంగారు అవి ఏమి ఏం బిందెలు లంక బిందెలు పెట్టి పోయేడుతుండే ఆ వీళ్ళకు వీళ్ళు దబ్బ దబ్బ వాళ్ళకే దోడుకుందిరా ఇక లంక బిందెలు ఇదా ఏంది మీరు ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఏం మంత్రులు కానీ సీఎం కానీ ఒక రూపాయి పని లేకుండా చేసినా మేము మా సీఎం కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్ రావు మామూలు అభివృద్ధి కాదయ్యా ఊరూరికి మూడు లక్షల మెట్టిట్టంలో ధాన్యం పండేటట్టు చేసినాము నీకు నలభై ఆరు చెరువులు ఎండ నిండు కుండలెక్క మేజూల్లే చేసినాము అది ఎవరైనా చేసి రా ఏ ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలో నన్ను ఉన్నదా అంత అభివృద్ధి ఎక్కడ లేదు మన కేసీఆర్ చేసిండే ఇవాళ ఆయన పట్టుకొని పాతాలంలో దొక్కుతాం భూతాలంలో దొక్కుతాం వంద మీటర్లు ఏంది అది ఒక సీఎం ఉంది ఏ సీఎం మోసం చేసినాడు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ దోసుకున్నాడు ఏదన్నా స్కీమ్లల స్కామ్లలో పట్టుబడ్డ ఆడు అన్ని స్కామ్లు చేసిన ఆడు కోట్ల రూపాయలు చంపాయించిన ఆడు ఇల్లు లేదయా ప్రగతి భవన్లోకి వెళ్ళి ఐదున్నరకు ఓడిపోతున్నాను తెలిసి కాలు చేసి పోతే ఇల్లు లేదు ఆ పాతింట్లోకి పోయిండు ఒక సీఎం ఎంత ఇది లెక్క ఇంత గొప్ప మహాత్ముడు వాళ్ళకి ప్రభుత్వాలు ప్రగతి భవన్ ఎవరి కోసం కట్టించినది ప్రభుత్వ భవన అది ఇలా ఉంటాడు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోలే అప్పుడే దానికి రకరకాలు చెప్పారు దాంట్లో ఆ బిందెలు ఉన్నాయి ఈ అద్దాలు ఉన్నాయి ఇవ్వ అవి ఉన్నాయని ఇవ్వని కోసం ప్రజలు ప్రజలు ఎవరు సీఎం ఉంటే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు లేడా డిప్యూటీ సీఎం కూడా మేము వద్దనమా ఇలా సెక్రటరీలో పోయి కూర్చుంటలేరా అది మా సొంత భవనమా అది సెక్రటరీ ప్రజల భవన ప్రజల కోసం కట్టించినాం ఏదో ఒక రేపులు వీకేసి ఆ సీకులు వీకేసి మేము దర్బారు చేసినాం చేయి దర్బార్ వచ్చిన తీసుకో కంప్లైంట్స్ అన్ని రిసీవ్ చేసుకో వాళ్ళన్నీ క్లియర్ చేయి మేము వద్ద అంటున్నామా ఒక్కటి క్లియర్ చేసుకు తీసుకునేదే కానీ క్లియర్ చేసేది లేదు ఇంకెప్పుడు చేస్తాం నాలుగేళ్ళ దాకా రూపాయి క్లియర్ చేయరాదు ఒక్క స్కీమ్ కూడా ఇయ్యరు ఆరు గ్యారంటీలు లేవు ఏమి లేదు ఉత్తమ ఆట నువ్వు ఇచ్చటానికి మనసు ఉంటే జరిసే పట్ల ఆన్లైన్లో కొట్టేయచ్చు ఏముందని పెద్ద సుతారమా అది అడ్మినిస్ట్రేషన్ రావాలి అది కేసీఆర్కే ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ దిమాక్ ఉండాలి పరిపాలన వ్యవస్థ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి డబ్బులు నువ్వో డబ్బులు లేకున్నా సంసారం నడిపించే లేరా అట్లా రాష్ట్రం అట్లా కేసీఆర్ నడిపించింది డబ్బు నుండే చేసిండా లే మీరు గెలుస్తారని అప్పులు చేసి పెట్టిండా అవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కోసం ప్రజలు అంత గుర్తుపడుతున్నాం కాబట్టి మేము ఏమో ప్రజలు తప్పకుండా ఎంపీ ఎలక్షన్లా భారీ మెజార్టీ తోటి మాకు మొత్తం పదహారుకు పదహారు సీట్లు భారీ మెజార్టీ ఎందుకే పదాలు గెలిచిపోయింది ఈ అప్లికేషన్లు ఈ తూతుంబాలు ఇదంతా అంబకు ఇవన్నీ మీటింగ్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి రెండు ఇచ్చినాం రెండు ఇచ్చి ఏం చేసిరు బస్సులలో మహిళలు కూర్చుని పెడితే కొట్లు ఆడుకుంటారే అక్కడ బస్సులలో ప్రతి ఒక్క ఆటో డ్రైవర్లు పంచాయతీ మహిళలు పంచాయతీ ఎక్కతన పంచాయతీ దిగతన పంచాయతీ ఏంత అది ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు పెద్ద పథక పథకం అది గొప్ప పథకం ఆర్టీసీది అరే ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్లో కలిపిండు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా గవర్నమెంట్ గెజిస్టర్ చేసి విడిచిపెట్టిండు అది కేసీఆర్ ఇచ్చిండే ఎవరు చేయలే ఒక్కొక్క స్కీమ్ ఒక్కొక్క పథకం మామూలుది కాదు ఎవరు చెయ్యలేరు కాంగ్రెస్ ఏందే మొత్తం మనకంటే ముందు కాంగ్రెస్ పదేళ్ళ ముందు వాళ్ళే ఉన్నారు కదా ఇలా ఏదో నీళ్ళు ఇచ్చిరా కరెంట్ ఇచ్చిరా ఏదో కొత్తగా వచ్చినట్టు ఏదో కొత్తగా స్టైల్ కొత్త సినిమా వచ్చినట్టు ఏదో అనలే అద్భుతాలు ఉన్నట్టుగా వాళ్ళే చేస్తున్నట్టుగా మేమంతా మోసం చేసిపోయినట్టుగా సరే ఏమేం చేసుకున్నాం నోరు కట్టుకున్నాం పంచా కడుపు చంపుకున్నాం కళ్ళల ఒత్తులు వేసుకున్నాం రోజు మా ఎమ్మెల్యేలు కానీ కార్పొరేటర్లు కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ ఇట్లా కరెంట్ రాలేదు ఇట్లా రెప్ప కొట్టే లోపల కరెంట్ పోలే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైనా కరెంట్ పోతుందా కాంగ్రెస్ వచ్చిందా 
ఒక్క స్కీమ్ లేదు ఒక రైతు బంధు లేదు ఏమి లేదు వేసేదే లేదు మాట లేదు రోజు బాబా తిడుతున్నారు పూర్ణ్యమ్మ మేము ఏం తప్పు చేసినాము ఏం మోసం చేసినాము ఎవరికి అన్యాయం చేసినాము హైటెక్ సిటీ దిక్కువో ఎన్ని ఫ్లై ఓవర్లు ఎన్ని అండర్ పాసులు ఎన్ని బ్రిడ్జులు ఎంత లెక్క ఏ ఊరికి పో నా మేడ్చలకు రా రోడ్డు లేని గ్రామం లేదు ప్రతి ఊరికి పో చెట్ల పడతా రోడ్ల పడతా అంత అయిపోయి ఇంత నీళ్ళు కూడా పోయలేరు వీళ్ళు ఎక్కడ ఎన్ని నర్సరీలు ఎన్ని చెట్లు ఎంత గార్డన్లు ఎన్ని ఆక్సిజన్ పరుగులు తెలంగాణ అసలు ఎవ్వరు కాదు ఎవ్వరు ఊహించలేని అన్నీ కూడా చేసి పెట్టింది ఆ కేసీఆర్ గొప్ప మహాత్ముడే ఆయన మహాత్మే గాంధీ లెవెల్ మనిషి ఆయనను పట్టుకొని ఇష్టం ఉన్నట్టు కొత్త కొత్త మంత్రులు అయ్యి అరే మీరు పరిపాలన చేయండి మీరు చేయండి మీరు ఇచ్చిన గ్యారెంటీలకు ఏదైనా చేయండి పైసలు వేయండి దానికోసం ఆలోచన చేయండి పైసలు ఎట్లా చెప్తాం ఏం చేస్తాం దానికోసం చేయండి కానీ అది ఇచ్చేది లేదు సత్యం లేదు కానీ పొద్దున్న దాకా చెప్పేదే చెప్పేదే తిట్టేదే తిట్టేదే ఇది పద్ధతి కాదు ప్రజలన్నీ గమనిస్తాం ప్రజలకు అన్నీ తెలుసు మేము కూడా మంచిగా మీకు సహకరిస్తాం మంచిగా మీరు ఎంపీ ఎలక్షన్ దాకా పొద్దు కూడా కొట్టడం మేము కూడా అన్నీ చూస్తూనే ఉంటాం ప్రజలు సరిగా ఎంపీ ఎలక్షన్లో అందరికి ఎవ్వరికి ఓటు వేయాలనో సరిగా బుద్ధి చెప్తారు కాబట్టి ఏది ఏమైనా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎస్టాబ్లిషన్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి హైటెక్ సిటీ ఇవన్నీ కూడా చేసిరు కాబట్టి దాన్ని కాలి మీరు మెయింటైన్ చేస్తే సార్ దాన్ని ఏం వీళ్ళు ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదా వీళ్ళు ఆన్లైన్లో నెల నెలకు వీళ్ళు పైసలు వేసుకుంటూ పోతే చాలు రైతు బంద్ చేసుకుంటూ పోతే అయిపోయి దళిత బంద్ అది మన అవి అయితే బంద్ చేసిరు అన్ని కేసీఆర్ కిట్టు ఉన్నాయి అన్నీ బంద్ చేసి పెట్టింది దళిత బంధు లేదు ఏది లేదు బీసీ బంధు లేదు ముస్లిం బంధు లేదు ఉన్న బంధులని బంద్ చేసిరు ఆ మీరు చెప్పిన ఆరు బంధులే అవి వేసే చాలు ప్రజలకు సంతోషంగా ఉంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు కానీ అవి కూడా వాళ్ళకి నమ్మకం వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళకి ఏమైపోయింది డౌటు ఈ కొత్త అప్లికేషన్ నింపితే పాత రేషన్ కార్డు పోతుందని భయం అయింది వాళ్ళకు అందుకే ఎవరు వెయ్యి అప్లికేషన్లు పోతే రెండు వందల మూడు వందలు కూడా తెచ్చిస్తలేదు ఎందుకంటే భయం ఇప్పుడు పదిహేను లక్ష కింద నువ్వే తీసుకుని అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నావు నీకు వైట్ కార్డు ఉండే రేషన్ కార్డు వచ్చింది రేషన్ కార్డు వైట్ కార్డు ఉంది అప్పటి అప్పుడు పదిహేనులలో నువ్వు ఇంత డెవలప్ అయినావు అనుకో ఇంత ఇల్లు కట్టుకును కారో మోటర్ సైకిల్ కొనుకో ఇప్పుడు అది అందులో నింపితే ఆయన తుస్తు మంటుంది ఆరు గ్యారెంటీలు రావు ఏ ఉన్నది కూడా మిగుతుంది పాస్ అది కూడా మిగుతుంది అదే అదే ఉన్న కానీ కూసి వేసుకుంటే అదే ఇంకో కానీ మో పోయినట్టు ఇప్పుడు అది ఆ ఫామ్ నింపితే అయిపోయి ఆ తుస్తు అందుకే ప్రజలు కూడా భయపడుతున్నారు చూస్తున్నారు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క ఊరిలో ఎంత అభివృద్ధి ఎంత పంటలు ఎంత లెక్క ఎంత నీళ్లు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అభివృద్ధి పరిపాలన ఎంత అడ్మినిస్ట్రేషను అది కేసీఆర్ అంటే వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోయింది హైదరాబాద్లో సిటీలో కానీ కేటీఆర్ లేని కానీ అక్కడ కేసీఆర్ లేని కానీ జీర్ణించకపోతే గ్యారంటీగా ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ల భారీ మెజారిటీ తోటి మా మేడ్చ మల్కాజ్గిరి మేడ్చల్ అయితే భారీ మెజారిటీ ప్రజలకు అర్థమైపోయింది కేటీఆర్ లాంటి ఇప్పుడు మీరు అంటుండొచ్చు కొందరు అంటుండొచ్చు వీళ్ళకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఢిల్లీలో ఏం పని బీజేపీకే పని కాంగ్రెస్కే పని కాంగ్రెస్ తోటి బీజేపీ తోటి ఏమి కొట్లాడిరు వాళ్ళు ఏం తెచ్చారు వాళ్ళు బీజేపీ ఉందా వాళ్ళు బియ్యం పంచుతున్నారు తప్ప అచ్చంతలు ఏ పంచుతున్నారు తప్ప ఏదన్నా ఇచ్చిరా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక్క స్కీమ్ చెప్పారు ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చెప్పారు ఏదన్నా మోడీ పేరు మీద ఏదన్నా ఇచ్చిరా మన కిషన్ రెడ్డి ఏదన్నా తెచ్చిండా ఒక్కటి చెప్పురు ప్లీజ్ నాకైతే తెలియదు మరి మనం తెచ్చిండొచ్చు చాలా పైసలు తెచ్చిండొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళదే ఉందని చెప్తారు ఒక్కటన్న వాళ్ళ పేరు మీద పదేళ్ళల్లా వాళ్ళు పదేళ్ళు ఉన్నారు మనం పదేళ్ళు ఉన్నాం ఒక్కటి గెలే వాళ్ళది అయిపోయింది కాంగ్రెస్ ఉన్న రాష్ట్రాలన్నీ కొట్టుకుంటా పోతేనే ఉన్నాడు బీజేపీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి మిగిలిన ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు రెండు ఏదేది కర్ణాటక తెలంగాణ మూడు మోడీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎస్ ఉంటాడు మూడోసారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినాక ఏం చేస్తాడో మీకు కూడా తెలుసు కదా అట్లా ఇప్పుడు ఈ పదేళ్ళ మూడోసారి మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా అనుకో ఈ ఐదేళ్ళలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు కొట్టుకొత్తినాడు ఆయన మీరు చెప్పకపోతే నాకు లెక్క రాదు సార్ చెప్ప ఎనిమిది రాష్ట్రాలు కొట్టేశాడు ఆయనకి మూడో లెక్కన కాబట్టి ఎవరి పరిపాలన వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ప్రజల ఉండోనరి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోనరి తప్పకుండా మీరు బాగా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం కానీ మిమ్మల్ని మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నాం మీకు మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కానీ మీరు ఈ మాటలు మమ్మల్ని మాట్లాడితే ఆ భగవంతుడే చూస్తారు ఆ ప్రజలే చూస్తారు తప్పకుండా మీకు తగిన బుద్ధి చెప్తారు జై తెలంగాణ
అంత ఏరియా కెళ్ళి అట్లనే పదిహేడు పార్లమెంటు దాంట్లో పదహారు కూడా అయిపోయినాయి రేపు నల్గొండ ఐదు ఉన్నట్టు ఉంది ఫైనల్ అయిపోయినాక సీఎం కేసీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారు కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తారు మళ్ళా అధిష్టానం ఆదేశం చేస్తే ఏది చేస్తే వాళ్ళు ఏది చెప్తే ఇప్పుడు అధిష్టానం చెప్పింది అనుకో సీఎం కేసీఆర్ మల్లారెడ్డి నువ్వు ఇప్పుడు పోయి బాయిలో దొంగమని జిల్లా అధ్యక్షుని అది పార్టీయే కదనే జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లారెడ్డి మల్లారెడ్డి కొడుకు మల్లారెడ్డి కొడుకు కోడలు అని మీకు రకరకాల డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఆ డౌట్స్ అని వద్దు చేవేల అంటే సిట్టింగ్ కదా సిట్టింగ్ ఎంపీ అయినా చేవేల డిసైడ్ అయిపోయింది ఉండొచ్చు మేబీ నాకు ఐడియా లేదు ఇంకా లోపల చాలా డిసైడ్ అయినాయా నాకు ఐడియా లేదు ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది మెదక్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది మీరు చెప్తే షాక్ అవుతారు నాకు తెలిసినవి కూడా చెప్తే మళ్ళీ మీరు షాక్ అవుతారు అందుకే కొన్ని చెప్పాం తర్వాత చెప్తాను